testamento vai ter mesmo que ser feito, porque Cabo Verde está obrigado a reduzir o seu déficit orçamental hoje de 10,1% para, uh, para menos de 3,6% até 2015. Uh, caso contrário, o grande déficit comercial do país poderá entrar em colapso e o Estado enfrentar aquilo que hoje se designa de uh, riscos soberanos. E se consideramos que as projeções do FMI apontam para uma estagnação económica até 2016, quer isto dizer que o fenômeno de desemprego vai ser sempre a subir. E, e para mim só há um caminho é que o governo fale com os cabo-verdianos e diga-nos aquilo que nos espera. Mas não queremos só conversas, queremos que sente, que chame o partido da oposição, o maior partido da oposição, que chame os operadores económicos, as forças da sociedade civil, nomeadamente os parceiros sociais, e que pensem em Cabo Verde a longo e médio prazo, ou médio a longo prazo. Uh, e, que, uh, e que, acima de tudo, nos dê oportunidades hoje e prosperidade amanhã. Mas deixe-me só para terminar as minhas ah, perguntas não. aqui aos meus colegas. Eu penso que está a perguntar. Eu acho que temos que ter uma flexibilidade. Não é?